स्टूडेंट्स आगे भिडियोते इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनार्जी तड़ित स्थितिशक्ति का बोले तड़ित स्थितिशक्त मान एक आधान संस्थार क्षेत्र कि भाव निर्णय करते हैं से नहीं आलोचना कर आज हम देख कतगुलो आधान संस्थाय संचित स्थितिशक्त मान कि है नम्बर वन सपोज हम दूट आधान रे किऊँ किऊँ आधान दुटो परस्पर थे ए दूरत रे आधान दय जो संस्था गठन कर संचित तड़ित स्थितिशक्त मान कत निर्णय करब तो ये जानी जे दुटो आधान जो श्रेष्ठ आधान संस्थाय संचित स्थितिशक्त मान कत है किऊ स्कोर बोर पाईल नट ए नम्बर टू सपोज तीन टे आधान रही किऊ 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 जे तीन टे आधान एक समबाहु त्रिभुजे तीन टे शीर्ष बिंदुते रही समबाहु त्रिभुजे प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य हल ए आधान संस्थाय संचित स्थितिशक्त मान कत निर्णय करब सपोज तीन टो शीर्ष बिंदु ए बी एवं सी सपोज प्रथम तीनटे आधान छो असीम दूरत किऊ आधान के त्रिभुजे ए शीर्ष बिंदुते नहीं आसते बाह्यिक को कार्य करते हैं कारण से अवस्था ये किऊ आधान चार दिखे अन्न को आधान थकबेना किऊ आधान के असीम दूरत त्रिभुजे बी बिंदुते आनते किऊ आधान विकर्षण बल बिुदे कार्य करते किऊ आधान संचित स्थितिशक्त मान कि लिखब सपोज यू टू वन अर्थात बी बिंदुते द्वित आधान संचित स्थितिशक्त मान एक नम्बर आधान उपस्थिति प्लस एबारे किऊ आधान के असीम दूरत त्रिभुजे सी बिंदुते आनते किऊ एवं किऊ आधान विकर्षण बल बिुदे कार्य करते तृत्य आधान संचित स्थितिशक्त मान निर्णय करब एक नम्बर आधान जो एवं तीन नम्बर आधान संचित स्थितिशक्त मान निर्णय करब दुई नम्बर आधान उपस्थिति दुई नम्बर आधान संचित स्थितिशक्त मान एक नम्बर आधान उपस्थिति कत हो किऊ स्कोर बोर पाईल नट ए प्लस यू थ्री वन अर्थात तीन नम्बर आधान संचित स्थितिशक्त मान एक नम्बर आधान उपस्थिति कत हो एक ही किऊ स्कोर बोर पाईल नट ए प्लस यू थ्री टू अर्थात तीन नम्बर आधान संचित स्थितिशक्त मान दुई नम्बर आधान उपस्थिति से कत हो किऊ स्कोर डिवाइडेड बोर पाईल नट ए दैट इज इक्ुअल टू हम पे जा थ्री किऊ स्कोर डिवाइडेड बोर पाईल नट ए अर्थात तीनटे आधान दिए गठित 
যে আধান সমষ্টা সেই আধান সমষ্টায় সঞ্চিত স্থিতিশক্তির মান হলো থ্রি কিউ স্কোয়ার বাই ফোর পাইপ সাইলন নট এ নাম্বার থ্রি এখন যদি আমাদের কাছে একটা বর্গক্ষেত্র থাকে যে বর্গক্ষেত্রের চার শীর্ষ বিন্দুতে চারটে আধান রাখা আছে কিউ 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 এই বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হল এ এখন এই আধান সংস্থায় সঞ্চিত স্থিতিশক্তির মান কত হবে আমরা কিন্তু খুব সহজে নির্ণয় করতে পারব দেখো আগের মতোই আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই চারটে আধান অসীম দূরত্বে ছিল এখন এই প্রথম আধানকে অসীম দূরত্ব থেকে এই এ বিন্দুতে নিয়ে আসতে আমাকে কোনো কার্য করতে হবে না কারণ সেই অবস্থায় এই আধানের চারদিকে অন্য কোনো আধান থাকবে না এখন এই দ্বিতীয় আধানকে অসীম দূরত্ব থেকে এই বি বিন্দুতে নিয়ে আসতে আমাকে কিন্তু এই এক নম্বর আধানের বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কার্য করতে হবে এবং সেই কার্য এই দুই নম্বর আধানে তড়িৎ স্থিতিশক্তি রূপে সঞ্চিত থাকবে তো তাকে আমরা কি লিখবো ইউ টু ওয়ান প্লাস এবার এই তিন নম্বর আধানকে অসীম দূরত্ব থেকে সি বিন্দুতে আনতে আমাকে এই প্রথম এবং দ্বিতীয় আধানের বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কার্য করতে হবে এবং সেই কার্য এই তৃতীয় আধানে তড়িৎ স্থিতিশক্তি রূপে সঞ্চিত থাকবে এবং তাকে আমরা কি লিখবো ইউ থ্রি ওয়ান অর্থাৎ তিন নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি এক নম্বর আধানের জন্য প্লাস ইউ থ্রি টু তিন নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি দুই নম্বর আধানের জন্য এবার আমরা এই চার নম্বর আধানকে অসীম দূরত্ব থেকে বর্গক্ষেত্রের ডি বিন্দুতে নিয়ে আসছি এখন আমাদেরকে এই তিনটে আধানের বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কার্য করতে হবে এবং সেই কার্য এই আধানে তড়িৎ স্থিতিশক্তি রূপে সঞ্চিত থাকবে এবং এই চতুর্থ আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তিকে আমরা কি লিখবো ইউ ফোর ওয়ান অর্থাৎ চতুর্থ আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি এক নম্বর আধানের জন্য প্লাস ইউ ফোর টু চার নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি দুই নম্বর আধানের জন্য প্লাস ইউ ফোর থ্রি চার নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি তিন নম্বর আধানের জন্য আচ্ছা মানগুলো কত পাবো আমরা ইউ টু ওয়ান অর্থাৎ দুই নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি এক নম্বর আধানের জন্য আমরা লিখছি কে কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ যেখানে কে হলো ওয়ান বাই ফোর পাই এপসাইলন নট প্লাস ইউ থ্রি ওয়ান অর্থাৎ তিন নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি এক নম্বর আধানের জন্য এখন আমরা জানি এই যে দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে রুট টু এ তাহলে কি লিখবো কে কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রুট টু এ প্লাস তিন নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি দুই নাম্বার আধানের জন্য তার মান কত হবে কে কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ প্লাস ইউ ফোর ওয়ান বা চার নাম্বার আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি এক নম্বর আধানের জন্য তার মান হবে কে কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ প্লাস ইউ ফোর টু অর্থাৎ চার নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি দুই নম্বর আধানের জন্য আমরা জানি এই যে দূরত্ব এই দূরত্বটাও কত হবে রুট টু এ তাহলে কে কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রুট টু এ প্লাস ইউ ফোর থ্রি অর্থাৎ চার নম্বর আধানে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি তিন নম্বর আধানের জন্য এটা হয়ে যাবে কে কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি কে কিউ স্কোয়ার বাই এ যদি কমন নেই আমরা পেয়ে যাব ফোর প্লাস রুট টু ঠিক আছে তাহলে এই চারটে আধানের জন্য গঠিত যে আধান সংস্থা সেই আধান সংস্থায় সঞ্চিত স্থিতিশক্তির মান হবে কে কিউ স্কোয়ার বাই এ উইদ ইন ব্র্যাকেট ফোর প্লাস রুট টু এখন দেখো আমরা কি পাচ্ছি যখন দুটো আধান রয়েছে তখন আমরা এই আধান সংস্থায় 
সঞ্চিত স্থিতিশক্তির একটা টান পাচ্ছি যখন তিনটে আধান দিয়ে গঠিত তড়িৎ সংস্থার তড়িৎ স্থিতিশক্তি নির্ণয় করছি তখন আমরা পাচ্ছি একটা দুটো তিনটে তিনটে টান চারটে আধান দিয়ে গঠিত যে তড়িৎ সংস্থা সেই তড়িৎ সংস্থায় সঞ্চিত তড়িৎ স্থিতিশক্তি নির্ণয় করার সময় আমরা দেখছি মোট রয়েছে ছটা টান তাহলে যদি আমরা এই সংখ্যাগুলোকে ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে বুঝতে পারবো যে দুটো আধান থাক তিনটে আধান থাক চারটে আধান থাক পাঁচটা আধান যে কোনো সংখ্যক আধানের জন্য শ্রেষ্ঠ তড়িৎ সংস্থায় সঞ্চিত তড়িৎ স্থিতিশক্তি নির্ণয় করার সময় মোট কতগুলো টান থাকবে আমরা সেটা পাব এন সি টু এই ফর্মুলা দিয়ে যেখানে এন হল আধানের সংখ্যা ঠিক আছে দেখো যদি আমাদের কাছে দুটো আধান থাকে তাহলে কটা টান থাকবে টু সি টু দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান যদি আমাদের কাছে তিনটে আধান থাকে তাহলে আমরা পেয়ে যাবো থ্রি সি টু দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু থ্রি আমরা যদি চারটে আধানের জন্য গঠিত আধান সংস্থার তড়িৎ স্থিতিশক্তি নির্ণয় করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কটা টান থাকবে ফোর সি টু ফোর সি টু দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে এই ফর্মুলার সাহায্য নিয়ে আমরা কিন্তু খুব সহজে বলে দিতে পারি যে কোনো সংখ্যক আধানের জন্য সৃষ্ট আধান সংস্থায় যখন আমরা তড়িৎ স্থিতিশক্তির মান নির্ণয় করব সেই তড়িৎ স্থিতিশক্তিতে মোট কটা টার্ম থাকবে ঠিক আছে আশা করি আজকের যে আলোচনা তোমরা বুঝতে পেরেছ এই টপিক রিলেটেড তোমাদের মনে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে তোমরা জানাবে আমি অবশ্যই তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব